So, ich werde jetzt ein bisschen was erzählen zur ähm, Bankenunion. Ähm, die ist ja schon ein paar Mal kurz angeklungen. Ähm, das ist ein Projekt, das wurde in den Stil gestoßen im Sommer. Ähm, und da sind, äh, das sind verschiedene, verschiedene Bereiche, in, in, denen das, ähm, in denen das angesiedelt sind. Das sind. Letztlich sind das vier bis fünf Elemente, dazu gehe ich gleich, noch, gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, das Ziel ist bei diesem ganzen Projekt ähm, zum einen eine einheitliche Aufsicht zu schaffen für Banken in Europa oder in der Eurozone, das ist auch so ein bisschen, man weiß nicht so genau. Ähm, eine engere Abstimmung zu erreichen zwischen den verschiedenen Aufsichtsbehörden, weil es im Moment so ist, dass es zwar europäische Vorschriften gibt ähm, dafür, wie die Bank Bankenaufsicht gestaltet sein soll, wer was darf, ähm, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Bank eine Bank sein kann. Ähm, das ist aber interpretationsfähig, also diese gesetzlichen Vorlagen sind interpretationsfähig. Ähm, weil die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, das ist Teil 1. Und Teil 2 ist, dass eben die Aufsicht dann wiederum bei nationalen Behörden liegt. Ähm, und spätestens dann, wenn eine Bank ähm, in ganz Europa oder zumindest in Teilen der EU unterwegs ist und nicht nur in einem Land, wird es dann spannend, ähm, wie äh, geht zum Beispiel die deutsche ba Bankenaufsicht, die BaFin mit der Bundesbank zusammen, mit der Deutschen Bank um, wenn die Geschäfte in Spanien macht. Ja, also da gibt es ja natürlich, logischerweise gibt es da Konflikte, weil die deutsche Bankenaufsicht ein Interesse daran hat, dass die deutsche Bank äh, in Deutschland möglichst viele Arbeitsplätze hält und wie die in Spanien Geld verdient, ist dann vielleicht nicht so interessant. Ähm, ein weiterer Schritt, ein weiteres Element ist der Versuch, ähm, mit dieser Aufsicht zentrale, gut ausgestattete Strukturen zu schaffen, die, wenn eine große Bank wie die Deutsche Bank ins Strauchen gerät, schnell eingreifen und mit viel Geld eingreifen kann, um zu verhindern, dass die Bank zusammenbricht, weil das fast zwangsläufig dazu führen würde, dass das Zahlungssystem zusammenbricht. Ähm ja, die wesentlichen Punkte habe ich gesagt, glaube ich. Nächste Seite. Ähm, die Elemente der, ähm, dieser Bankenunion sind ähm, Teil 1, das, diese einheitliche Bankenaufsicht heißt offiziell Single Supervisory Mechanism. Ähm, dann ist in der Diskussion ein Fonds, der äh, geschaffen werden soll, um Banken zu rekapitalisieren, zu zerschlagen und relevante Teile aufrechtzuerhalten, also dass man das Böse dann irgendwie wegschafft und das Gute, das Notwendige, um das Zahlungssystem aufrechtzuerhalten, am Leben erhält, finanziert von den Banken. Das ist ganz top. Ähm, was schon länger im Gespräch ist, das ist, ähm, wird jetzt auch neu als Element der Bankenunion äh, verhandelt sind die Eigenkapitalvorschriften Basel III. Das ist ein Vorschlag von 2010, glaube ich. Da hat der, der Basler Ausschuss, das ist ein Gremium, äh, sitzt in Basel, deswegen heißt es so, ähm, von, ich weiß nicht genau wie vielen, mehreren hundert Notenbankern aus der ganzen Welt, ähm, die sich zusammensetzen, um grundlegende Regeln zu schaffen für Eigenkapitalvorschriften und so ein bisschen was für Vergütung und solche Geschichten, da sind die aber nicht sehr detailliert. Das Wesentliche sind Eigenkapitalvorschriften, also wie viel Geld muss eine Bank vorhalten, wenn sie einen Kredit ausgeben will und wie werden die Risiken dieser Kredite bewertet. Das ist das Kernelement dieser, der Basler Vorschriften. Das Ganze läuft jetzt auf EU-Ebene, da heißt das Capital Requirements Directive, also Eigenkapitalrichtlinie ähm, und da geht sehr viel mehr rein. Das sind zum einen diese Ka Eigenkapitalvorschriften, zum anderen sind das aber auch, ähm, was ich gerade schon kurz sagte, äh, Lizenzierungsvorschriften. Das sind Vorschriften darüber, wie hoch die Vergütung sein darf. In den letzten Tagen ging es halt durch die Presse, dass gerade verhandelt wird, die ähm, variable Vergütung, also diese Boni zu begrenzen, was auch eine etwas seltsame Diskussion ist. Es wird im Moment diskutiert, dass der Bonus nicht höher sein darf als das Festgehalt. Ja, lustig, dann erhöhe ich halt das, halt das Festgehalt auf astronomische Summen und dann bin ich aus der Nummer raus. Geht ja auch. Ist ja ganz einfach. Äh, viertes Element, das jetzt auch in diesem Zusammenhang steht, ist eine Einlagensicherung. Die gibt es natürlich auch schon. Ähm, auch das ist schon ein bisschen älter. Ähm, Kern dabei ist, äh, wenn eine Bank pleite geht, dann werden Einlagen, also Sparguthaben, äh, Girokonten und ähnliches, bis zu einer bestimmten Summe, das soll europäisch vereinheitlicht werden, geschützt und erstattet von einem durch die Banken zu finanzierenden Fonds, wo die vorher einzahlen müssen. Ähm, der letzte Punkt, Bankentrennung. 
ja, Zerschlagung von ähm, Investment und Geschäftsbank. Das sind die Punkte, die ich ein bisschen weiter ausführen will. Ähm, die einheitliche Bankenaufsicht ähm, habe ich ja schon kurz angedeutet. Das ist entstanden äh, im Sommer, als, das hat es ja schon gesagt, kurz diskutiert wurde, andiskutiert wurde. Das kam vor allem mit Druck aus Spanien, dass der ESM, dieser europäische Rettungsmechanismus, ähm, direkt Banken refinanzieren soll. Die Idee dabei war, ähm, zu verhindern, was in Spanien passiert ist. Ähm, in Spanien, ähm, also die spanische Regierung, die öffentliche Hand hat viele Banken, Bankia und viele andere, ähm, vor dem Kollaps gerettet ähm, mit sehr, sehr viel Geld und sich da, darum, dafür enorm verschuldet um Geld in den, in den Bankensektor zu pumpen. Deswegen hat Spanien jetzt ein riesiges, ein riesiges Schuldenproblem und steht quasi, noch nicht ganz so offiziell und nicht ganz so schlimm wie Portugal und Griechenland, aber immerhin unter Kuratel der Troika. Und deswegen war im Sommer noch die Diskussion, ob der ESM, also dieser Rettungsfonds, nicht direkt in Banken Geld pumpen kann, ohne den Umweg über die Regierung zu gehen, weil eben dann der Staat direkt in der, in der Haftung ist. Ähm, da hat Merkel gesagt, ist nicht. Und wenn Merkel gesagt, ist nicht, dann ist klar, was in Europa passiert, ist nicht. Ähm, deswegen gab es bei der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Bankenaufsicht eine Urlaubssperre im Sommer. Das war tatsächlich so, die kommt. Ne? Ging nicht, nichts Urlaub, ihr macht jetzt Bankenunion. Ähm, Im September oder so, Anfang September glaube ich war das, ähm, lag der erste Entwurf auf dem Tisch. Das ist das, was jetzt gerade verhandelt wird. Das ist ein Paket aus zwei Gesetzestexten. Zum einen ist das ein Gesetzestext, der unmittelbar die Bankenaufsicht betrifft. Das ist jetzt ein bisschen, da muss ich ein kleines bisschen ausholen, um den Hintergrund verständlich zu machen. Diese beiden Gesetzestexte funktionieren nämlich auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Schaffung der europäischen einheitlichen Aufsicht, dieses Single Supervisory Mechanism, ähm, das ist eine, ein Papier, das ähm, im Konsultationsverfahren läuft. Das heißt, dass das Parlament angehört wird, aber der Rat entscheidet. Ähm, und ein weiteres Papier, das damit zusammenhängt, ändert die ähm, Rahmenbedingungen für eine schon bestehende Bankenaufsicht, die EBA, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die sich besonders beliebt gemacht hat vor anderthalb Jahren, glaube ich war das, indem sie ein paar krude Stresstests formuliert hat, die, äh, ja, war ein bisschen komisch, die sitzen in London und, ähm, alle haben bestanden. Ja, alle haben bestanden, außer den deutschen Landesbanken <lacht> und Sparkassen, weil nämlich die Europäische Bankenaufsicht damals gesagt hat, Stille Einlagen, das ist eine Form von Eigenkapital, die in Deutschland eben besonders bei den Landesbanken und Sparkassen wichtig ist, eine große Rolle spielt. Das sind Einlagen von den Ländern oder Kommunen, je nachdem auf welcher Ebene, ähm, erkennen wir nicht als hartes Kernkapital an. Hartes Kernkapital ist eine ganz bestimmte, tolle, super coole Klasse von Geld, ähm, die extre das extrem schnell flüssig gemacht werden kann und äh, an das bestimmte Anforderungen gestellt werden. Und die Europäische Bankenaufsicht hat gesagt, das ist kein hartes Kernkapital, das ist allenfalls Kernkapital, das ist nicht so toll. Ne? Können die irgendwie, haben sie nicht verstanden, wie das funktioniert oder so? Die sitzen in London, ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt. Jedenfalls mussten dann unter anderem Niedersachsen ähm, eine knappe Milliarde nachschießen, um die, Nordelbe ist das glaube ich, ne? ich weiß nicht genau, jedenfalls die Niedersächsische Landesbank ähm, Stresstest festzumachen. Ähm, das sind diese beiden Papiere. Ähm, und das ist ähm, insofern interessant, als diese ähm, Bankenaufsicht, diese einheitliche neue Aufsicht, SSM, ähm, eben eigentlich vom Parlament nicht berührt werden kann. Jedenfalls nicht de facto. Das Parlament kann dazu seine Meinung kundtun, aber das, der Rat muss nicht darauf hören. Während die Änderung der, ähm, des Verfahrens für die Bankenaufsicht, die EBA, ähm, ganz ganz normaler parlamentarischer Prozess ist. Also da haben Rat und Parlament die gleichen Rechte und müssen sich am Ende einigen, weil beide zustimmen müssen. Ähm, das ist zumindest formal der Punkt. De facto ist es aber so, dass äh, das Parlament ein bisschen die Zähne zeigt und sagt, wenn ihr nicht ähm, die, die einheitliche Bankenaufsicht mit uns verhandelt, dann stimmen wir bei der EBA nicht zu. 
Ähm, also da ne, versucht man dann schon so ein bisschen ähm, ja, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, darauf will ich jetzt eigentlich nicht weiter eingehen, auf diesen Punkt. Es sei denn, es bestehen irgendwie ganz große Minderheiten, <lacht> dann sagt es bitte, bitte, ich kann das kurz machen, europäische, europäische Rechtsetzung. Wenn ihr jetzt hier sagt, dann mache ich das sonst nicht. Das ist nicht uninteressant. Okay. Ähm, also es gibt ja auf europäischer Ebene drei ähm, Legislativorgane. Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat bzw. Ministerrat. Das sind de facto zwei unterschiedliche Gremien. Ähm, seit dem Lissabon-Vertrag, also seit 2009, hat das Europäische Parlament bei fast allen, nicht bei allen, es gibt ein paar Bereiche, wo das nicht funktioniert, bei fast allen, ähm, volles Mitbestimmungsrecht, Recht, das ist das, was ich gerade gesagt habe, ähm, dass das Parlament eben ändern kann und zustimmen muss, damit irgendwas gesetzt wird. Die Europäische Kommission ist die einzige Institution, die Initiativrecht hat, die also ähm, Gesetzesvorschläge machen kann. Es gibt allerdings so eine Art Gentleman's Agreement zwischen Europäischem Parlament und Kommission, dass wenn das Parlament einen Initiativantrag, also so eine Art Gesetzesinitiative verabschiedet, dann verhält sich der, die Kommission innerhalb eines Jahres dazu. Ähm, also das Parlament schreibt auf, wir hätten gern das, 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 das. Ähm, und die Kommission macht entweder das, 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 oder sie sagt, warum sie es nicht macht. Ähm, das funktioniert meistens. Nicht funktioniert hat das bei der Finanztransaktionssteuer, weil da, da hat das Parlament vor langem schon, vor dreieinhalb Jahren oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, ähm, einen Initiativantrag verabschiedet, dass eine Finanztransaktionssteuer Finanztransaktionssteuer eingeführt werden soll ähm, und der zuständige Kommissar ähm, Semeter heißt der hat nichts gemacht. Er hat wieder gesagt, äh, warum er nichts macht, noch hat er was gemacht. Inzwischen gibt es das, ne, wisst ihr alle, liegt auf dem Tisch, wird verhandelt. Ähm, aber es ist eben so, ne, das Parlament kann dann auch nicht irgendwelche Rügen verhängen oder so. Ne? Also das ist nicht wirklich, äh, wenn die Kommission ihre Arbeit da nicht macht, passiert nicht viel. Der Europäische Rat ist die Vertretung der Mitgliedsländer und ähm, ja, also da hat Frau Merkel ein massives Gewicht. Ähm, Frau Merkel in Tateinheit mit der niederländischen und der österreichischen Regierung, das sind die, die da, ähm, das sind im Grunde die Überschussländer in der EU, die Schweden glaube ich auch noch, also die, die ähm, Exportüberschüsse ähm, erwirtschaften und dann den Fiskalpakt durchpressen und andere Sachen. Aber ohne Merkel würde das nicht gehen, weil Deutschland dann viel zu starkes Gewicht hat. Also wenn die Bundesregierung das nicht will, dann ist da Schicht im Schacht. Ähm, das letzte Organ, auf der, das da dann in diesem Zusammenhängen noch eine Rolle spielt, ist, ähm, sind die nationalen Parlamente, hier symbolisch äh, der Bundestag. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, ob, ob die nationalen was, Parlamente was in diesem was zu sagen haben, kommt ein bisschen darauf an, was für ein Papier das ist. Wenn das eine europäische Verordnung ist, ähm, wird die normalerweise verhandelt zwischen Europäischem Rat und äh, Europäischem Parlament, vorgeschlagen von der Kommission, verabschiedet. Und da es eine Verordnung ist, gilt es aber unmittelbar. Ähm, eine europäische Richtlinie dagegen ähm, wird auch verhandelt zwischen Ko äh, Parlament, und Kommission, äh, Parlament und Rat, ähm, muss dann aber von den nationalen Parlamenten noch in äh, nationales Recht gegossen werden. Also da braucht es dann Gesetze oder Durchführungsverordnungen, was auch immer. Ähm, und das ist der Punkt, einer der Punkte, weshalb diese einheitliche europäische Bankenaufsicht mit, bislang nicht so richtig funktioniert, weil ein Gutteil davon in Richtlinien festgeschrieben ist ähm, und diese Richtlinien eben in nationales Recht umgesetzt werden, was eine gewisse Freiheit lässt. Das ist keine Umsetzung eins zu eins, das muss, wird in den Rechtsrahmen eingefügt, das ist auch okay, dass das in den Rechtsrahmen eingefügt wird, in die Strukturen eingefügt wird, in die üblichen Vorgänge, aber es verändert natürlich die, die konkreten Bedingungen an einigen Stellen. Deswegen gibt es da Uneinheitlichkeiten. Genau, Uneinheitlichkeiten, die Verminderung nationalstaatlicher Achso, ist das klar? Europäische Rechtsetzung oder gibt es dazu Fragen? Stimmt. Ist eigentlich alles völlig logisch, oder? Soll ich weitermachen? Ich gucke zu Fragen. Okay. Ähm, Verminderung nationalstaatlich motivierter Ansätze. Ähm, 
Das habe ich jetzt nicht weiter ausführen können. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der mir erzählte, der sich ein bisschen in der europäischen Bankenaufsicht ähm, auskennt, dass ähm, konkretes Beispiel dafür, dass national motivierte ähm, Regulierung durchaus eine große Rolle spielt, dass in den letzten Jahren aus Griechenland sehr viel Kohle abgeflossen ist, wissen wir ja alle. Ähm, da haben auch deutsche Banken Niederlassungen aufgelöst und Kapital rausgeschafft, weil sie Angst hatten. Ähm, und danach hat dann die äh, deutsche Bankenaufsicht offenbar, wie gesagt, ich habe es nicht überprüft und ich weiß es auch nicht im Detail, aber offenbar ähm, den Banken untersagt, danach dann wieder Geld nach Griechenland oder allzu viel Geld nach Griechenland zurückzuschaffen. Ähm, die deutsche Bankenaufsicht hat Angst um die deutschen Banken und nimmt keine Rücksicht darauf, dass in Griechenland Geld gebraucht wird. So kann man das natürlich dann aus europäischer Perspektive beleuchten. Ist für die EU, ist für Griechenland eher blöd. Aus deutscher Perspektive ist das natürlich irgendwie klug. Also wenn man aus deutscher Bankenaufsichtsperspektive und deutschem Steuersäckel so, ähm, argumentiert. Ähm, Nein. Der zentrale Punkt und das, was eigentlich ziemlich unumstritten ist bei der, ähm, bei der einheitlichen Bankenaufsicht, ist, dass ähm, die, vor allem die Großbanken, also alle Banken, die über nationale Grenzen hinaus tätig sind in der EU, dass die unter diese europäische Aufsicht fallen. Ähm, was noch gerade, da laufen jetzt im Moment die Verhandlungen zwischen Parlament und Rat, was gerade da noch ziemlich heftig umstritten ist, ist, wie umzugehen wäre, mit kleineren Banken, also mit Sparkasse um die Ecke oder irgendwelchen Instituten, die nicht über die Staatsgrenze hinaus unterwegs sind und auch sonst nicht als systemrelevant eingestuft. Da ist im Moment der Deal, das ist der Diskussionsstand, so wird es wahrscheinlich auch verabschiedet, dass ähm, die Europäische Zentralbank als das Organ, das die Europäische Bankenaufsicht umsetzen soll, zusammen mit den Vertretern der nationalen Aufsichtsbehörden, die bilden so ein neues Gremium, die Aufsicht übernimmt für die überregional, die übernational tätigen Banken und für Banken, die in irgendwelchen Rettungsprogrammen drin sind. Also jeder, der öffentliches Geld kriegt, wird in Brüssel, äh, wird in Frankfurt beaufsichtigt, äh, bei der EZB. Alle anderen Banken werden von der jeweilig zuständigen nationalen Aufsicht, in Deutschland wäre es die BaFin, beaufsichtigt. Die EZB kann aber jederzeit ähm, spätestens, wenn sie den Eindruck hat, dass die, dass die nationale Aufsicht nicht richtig funktioniert, eingreifen und die Aufsicht an sich ziehen. Ähm, das ist im Moment so der aktuelle Diskussionsstand. Ähm, falsch, falsche Richtung. Ähm, das bringt natürlich Probleme mit sich, weil die EZB ja, nicht unbedingt der Hort der Transparenz ist und auch nicht direkt demokratisch kontrolliert. Ähm, Im Moment berichtet sie regelmäßig an das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament kann seinen Wutausdruck verleihen, aber sonst passiert nichts. Die sind nicht gebunden an das Votum des, äh, des Europäischen Parlaments oder irgendjemandes anderen. Die sind halt ja, unterliegen der ähm, Freiheit ihrer Entscheidung. Ähm, deswegen wird jetzt versucht, ähm, dieses neue Aufsichtsgremium so zu äh, konstruieren, dass da zumindest dass das zumindest von der Geldpolitik einigermaßen weit weg ist, so dass ähm, das eigentliche Mandat der EZB, was ja Preisstabilität ist, das ist ja der zentrale Punkt, davon unberührt bleibt, was die EZB in Sachen Banken auf sich macht. Ähm, das bringt schon Probleme mit sich, weil das ja, ich meine, es bleibt dasselbe Haus und natürlich kennt man einander und begegnet sich ständig auf dem Flur, ob das so konkret funktioniert. Ist zumindest fraglich. Ähm, gekämpft wird im Moment noch im, äh, in den Verhandlungen darum, äh, wie, wie, die wirtschaftspolitischen, ja, wie die Wirtschaftspolitik, die durch die Europäische Bankenaufsicht natürlich stattfindet, wie die demokratisch kontrolliert wird. Ähm, da sieht es im Moment so aus, dass das Parlament gerne hätte, ähm, in regelmäßigen Sitzungen, mindestens alle drei Monate, ähm, mit irgendwelchen Vertretern von dem Aufsichtsgremium ähm, in dann auch geschlossenen Sitzungen ähm, den Kurs abzustecken und rückzukoppeln, was passieren muss, dass also dieses Aufsichtsgremium daran gebunden ist, was, da, was das Europäische Parlament sagt. Ähm, die Regierungen der Mitgliedsländer sehen das ein bisschen anders, vor allem Deutschland hätte das gerne unabhängig. Ähm, aber das ist eben noch nicht so richtig klar, wie das funktionieren soll. Ähm, 
Der nächste, ein, ein weiteres Problem ist, das ist die Einbindung der, der Nicht-Euro-Länder. Es ist ja klar, dass äh, die Euro-Länder ähm, über die EZB schon da vertreten sind. <lacht> also jeder, jedes äh, Euro-Land hat einen Vertreter seiner Notenbank im EZB, äh, in den EZB-Gremien und ist von daher auch direkt in dieser Bankenaufsicht mit drin. Ähm, und äh, die Regelung, wie da Nicht-Euro-Länder, die ja durchaus der, an der Bankenaufsicht teilnehmen können, mit rein können, ähm, darüber wird auch noch gestritten. Ähm, eine Lösung ist da noch nicht so richtig abzusehen, wie das funktionieren soll. Ähm, der Versuch ist eben über dieses separate Aufsichtsgremium, aber da wird noch über ja, konkrete Gestaltung äh, entschieden. Ähm, Genau, also die, die äh, Tragweite der Entscheidungen der EZB im Moment ist halt der Stand, dass äh, die EZB, also diese zentrale Aufsicht über Lizenzen, Banklizenzen, wer kriegt eine Banklizenz, wer nicht, über die, Ent die Entziehung dieser Lizenzen entscheidet und, was ich gerade schon sagte, ähm, dass sie jederzeit die Aufsicht übernehmen kann von den nationalen Behörden. Ähm, der zweite Punkt, dieser Abwicklungsmechanismus, Fragen? Einen Kommentar hätte ich nur. Ja. Ich finde es schon äh, sehr bedenklich. Äh, also ich meine einmal natürlich mit dem Demokratiedefizit, völlig klar. Äh, oder aber auch gar keine Demokratie, äh, wie immer man es bezeichnen will. Das andere, was ich sehr bedenklich finde, ist, dass die EZB auch gegebenenfalls die Aufsicht über regionale Banken, sprich Sparkassen, übernehmen könnte. Äh, das finde ich ehrlich gesagt ein Hammer. Ja. Äh, das andere mit den Großbanken äh, macht vom Prinzip her für mich... Sinn, wenn es denn eine demokratische Kontrolle gibt, sonst nicht unbedingt. Ich meine, aber das Problem haben wir natürlich auch äh, nicht nur bei der EZB, das haben wir auch bei, den, äh, bei der Deutschen Bundesbank gehabt. Ne? Die wurde ja, auch per, wurde ja auch der demokratischen Kontrolle entzogen, was ja auch diesem äh, einem bestimmten Dogma entspricht. Ne? Ich komme immer wieder darauf zurück. Ne? Es, gab mal, es gab mal, als unsere Verfassungsväter hatten bewusst im Grundgesetz keine wirtschaftspolitische Grundrichtung reingeschrieben, danach wäre ja alles möglich gewesen auch, aber mittlerweile sind nach und nach sind bestimmte Sachen aus ideologischen Gründen reingekommen, wie zum Beispiel Unabhängigkeit der Bundesbank, ne? weil da immer die Angst war, dass die, die alte Inflationsangst der Deutschen, dass das dazu kam. Ne? Also das, das ist das gleiche Prinzip und der Kasten sagt ja vorhin auch zu Recht, von Deutschland wird das die Unabhängigkeit, wird das vorangetrieben. Ne? Und das ist ja gerade auch, als der Euro eingeführt wurde, war ja die Angst der Deutschen, dass da diese äh, Unabhängigkeit der Zentralbank aufgegeben wurde. Ne? Weil man immer als wahres Beispiel die Inflation in anderen Ländern davor hat, ne? durch die Nationalbanken davor. So ein bisschen als historische äh, Wobei die Krux hier ja eher ist, also zum einen ähm, die zentrale Bankenaufsichtsbehörde in Deutschland ist ja die BaFin und mhm. die ist dem Bundestag verpflichtet. Mhm. Ähm, also die müssen regelmäßig berichten und kriegen einen auch, auch einen auf die Mütze, wenn sie ihre Arbeit nicht machen. Ähm, und das Problem äh, in diesen EZB-Strukturen ist natürlich einerseits das Demokratieproblem, andererseits dieses interne, immanente, zuständig zu sein für a die Geldpolitik und b, die ähm, Bankenaufsicht, die Geldpolitik soll aber unabhängig sein, ist ja das Dogma. Ähm, was macht denn die Bankenaufsicht, wenn sie ganz furchtbar schnell eine Bank retten muss, es liegt nirgendwo Geld rum ähm, und andererseits hat sie äh, ihr Inflationsziel zu beachten, weiß aber, wenn sie jetzt 500 Milliarden in die Hand nimmt und um was weiß ich wen zu retten, oder vermutet, wenn sie diese 500 Milliarden in die Hand nimmt, dann haben wir eine Inflation von 2,5 Prozent. Leider die Ziellinie. Ja, das, stimmt, das stimmt natürlich nicht, dass wir die dann haben. Nee, aber ne, das haben wir ja mit den Billionen. Ja dieser Asmus ja. würde bestimmt so argumentieren. Ja, ja, das ja, ja. Und entscheidend ist auch noch, ne, dass man, wenn man groß postuliert, man hätte eine unabhängige Instanz, mhm. ne, dass sich man sich das Personal mal genau angucken muss. Ne. Wie, wie? Ja, äh, ja, ja, nicht ja, ja. Personal, ja, 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 oder äh, dass man das Personal mal also hinterfragt, inwiefern dieses Personal vorher äh, letztendlich dafür verantwortlich war, das dass, dass diese ganze Krise jetzt entstanden ist. Ne? Und wenn man, wenn man das nicht macht, ne, äh, diese, äh, diese genaue Kontrolle und äh, die Hinterfragung ne, der, derjenigen, die dann zu entscheiden haben, ne, ist das ganze Ding überhaupt nichts wert. Ne? Mhm. 
Ja. Ja, und äh, da kann man auch so sagen, das ist also, äh, äh, das muss also unabhängig sein, also von, von Unabhängigkeit kann er nicht die Rede sein. Ja. Wenn schon der Chef auf uns abhängig ist. Okay. Das sind wir wieder beim Thema, wie von vorhin, ne? Ja. <lacht> Fällt nicht viel über. Ähm, ja, das zweite Element ähm, ist dieser, was ich ja vorhin schon sagte, dieser Abwicklungsmechanismus, der äh, Recovery, Recovery and Resolution Fund, da heißt das Ding. Ähm, der Plan dabei ist zu verhindern, dass wenn eine Bank zusammenbricht, was ja offensichtlich passieren kann, ähm, und diese Bank sehr, sehr groß ist, über äh, nationale Grenzen hinaus vielleicht unterwegs, ähm, dass der greift, um ja, Groß, Großbanken, systemisch relevanten, relevante Banken zu rächen, re, retten. <lacht> zu rächen? Vollständig. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze soll so laufen, das ist die Idee, das ist der Plan, soll so laufen, dass die Banken verpflichtet sind, ähm, vorher, vor der Krise, wohlgemerkt, Geld in diesen Topf, in diesen äh, Abwicklungsfonds einzuzahlen ähm, und dieses Geld dann verwandelt, verwendet, werden kann, verwendet werden kann, um ähm, die Abwicklung durchzuführen, also um Bad Bank zu gründen und die für Zahlungsverkehr wichtigen äh, Leistungen aufrechtzuerhalten. Ganz konkret heißt das, äh, dass die, Bank einen Sanierungs-, die Banken Sanierungspläne vorlegen müssen. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien, ähm, was passiert, wenn ich weiß nicht genau, was die Regeln sind, was die Vorlagen sind, was passiert, wenn die Aktienkurse um 10% sinken oder wenn plötzlich die Immobilienpreise zusammenkrachen. Ähm, also wenn für die einzelne Bank relevante Märkte ähm, sich rapide verschlechtern, für diese Szenarien muss die Bank vor, Pläne vorlegen, was sie macht, um zu verhindern, äh, dass sie daran kaputt geht. Das macht die Bank selber. Das wird überprüft von der zuständigen Aufsichtsbehörde. Und darüber hinaus entwickelt die Aufsichtsbehörde selbst Abwicklungspläne für jede Bank, ähm, die ähm, ja, klar machen sollen, was, was passiert, wenn eine Bank in Schieflage gerät, ähm, wie kann man den, die Good von der Bad Bank trennen ähm, und die Good Bank am Leben erhalten. Ähm, dazu darf die Aufsicht auch das ist alles noch nicht verabschiedet, ne? nicht, dass hier jetzt Verwirrung entsteht, das ist noch in der Diskussion. Dazu darf die Aufsicht ähm, ziemlich, die ziemliche Rechte, wenn das alles so funktioniert, ziemlich weitgehende Rechte, die kann die Geschäftsstrategie der Bank ändern, wenn sie sagt, hier läuft nicht, ähm, kann bestimmte Teile, bestimmte ähm, ähm, Produkte, den Handel von bestimmten Produkten für diese eine Bank verbieten, kann das aussetzen, kann ihr verbieten, bestimmte äh, Geschäftszweige zu betreiben oder auszuweiten. Ähm, genau, das sind so die wesentlichen Punkte, also das ist ja schon relativ, relativ weitgehend. Ein bisschen äh, kribbelig werde ich bei der Zahl. Die Idee ist nämlich, dass ein Prozent, was lächerlich wenig ist meiner Ansicht nach, ein Prozent der gedeckten Einlagen, also dessen, was über den Einlagensicherungsfonds gesichert ist, davon ein Prozent sollen die Banken in diesen Fonds einzahlen. Ähm, es gibt eine Studie von... Finance Watch, das ist jetzt glaube ich schon die nächste. Nee. Ähm, es gibt eine Studie von Finance Watch, das ist eine, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie die nennen soll, Lobbyorganisation, sage ich mal, aber eine von den guten, äh, in Brüssel, mh, wonach äh, die amerikanische Aufsicht, FDIC, die so einen äh, ähnlichen Rahmen hatte, wie die, wie die geplante europäische Aufsicht, nicht in der Lage war, die Washington Mutual, das ist eine mittelgroße Bank gewesen in den USA, 300 Milliarden Euro Bilanzsumme, ohne ähm, Steuermittel ähm, abzuwickeln. Ähm, also da musste, musste massiv Steuermittel reingeschossen werden und 300 Milliarden Euro sind nach Finance Watch ähm, 10 Prozent der Bilanzsumme der größten europäischen Bank. Also ähm, wenn man das mal überträgt, ähm, kann das nicht funktionieren. Also das ist erheblich zu schlecht ausgestattet und ähm, da hängt dann die nächste Frage dran, wenn man das so umsetzt. Ähm, bislang konnten Banken sich, die großen Banken sich darauf verlassen, dass die nationalen Behörden sie irgendwie retten werden. Ähm, und wenn jetzt ein Mechanismus geschaffen wird, der so ausgestattet ist, wie die Idee jetzt ist, 
ähm, können sich die Banken darauf verlassen, von der nationalen Behörde gerettet zu werden und von der europäischen Behörde gerettet zu werden, müssen aber nicht so viel einzahlen, wie ähm, logischerweise erforderlich wäre, damit dieser Fonds ausgereich, ausreichend ausgestattet ist mit Geld, um diese Bank zu retten. Das heißt, letztlich liegt es dann wieder beim Steuerzahler, weil dieser Abwicklungsfonds zu klein ist, um das, um das leisten zu können. Hast du das anders erwartet? Ja. Ja. <lacht> Aber noch eine andere Frage. Ja. Der Commerzbank ist ja jetzt so, die muss zurückzahlen. Mhm. Ist denn wenigstens das gewährleistet? Wenn äh, diese Good, Good Bank dann ja. arbeitet, dass die verpflichtet ist, die sagen wir mal zum Beispiel diese Middle Bank da, Washington Bank da, die da hat ja 345 Milliarden Verluste gehabt, äh, wenn es da eine Good Bank dann gäbe hinterher, dass die das dann praktisch zurückzahlen muss. Ähm, weiß ich nicht, würde ich aber erstmal in Zweifel ziehen. Also dieses Modell ähm, sagt ja, behauptet ja von sich zu funktionieren. Ähm, also das ist ja der, 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 das Paradigma, in dem sich das bewegt. Also die, äh, europäische, der europäische Abwicklungsmechanismus sagt natürlich von sich, ich funktioniere, sonst könnte man ihn direkt weglassen. Ähm, da der vorab von den Banken finanziert wird, müssen die Banken das im Zweifel auch nicht zurückzahlen. Nehme ich an, das weiß ich nicht genau. Aber das denke ich, wäre so juristisch logisch, dass das so eine Art Versicherungsleistung ist. Du nimmst die Versicherung in Anspruch und musst natürlich nicht an die Versicherung zurückzahlen, was sie dir als Prämie auszahlt. Ja, der Haken ist, ist es funktioniert nicht. Ja, ja, aber also es gibt innerhalb auch Versicherungen, wo es eine Eigenbeteiligung gibt. Ne? Bitte was? Es gibt ja auch Versicherungen mit Eigenbeteiligung. Ja, die Bank muss natürlich erstmal zusehen, dass sie selber aus, sich selber aus dem Dreck zieht. Ne? Ja, wenn man sich von 345 Milliarden dann 1% der gedeckten Leistung, das ist vielleicht eine Milliarde oder was weiß ich nicht. Wobei ich nicht weiß, was die Washington Post. Die restlichen Lidl. 345 hm. Milliarden zahlt dann der Steuerzahler, ohne jemals Anschluss zu jemals zurückzuzahlen. Das müsste ja schon aufschreiben, die öffentlich ja. gehen. Ja, ja, schon. Tut es ja, ja nie bei diesen Sachen. Das ist ja weil, bei allen Leute ja, weil diese Leute ja nicht verstehen. Ist ja bei allen, ist ja bei allen Sachen ja. so. Auch was von dem, was ich vorhin erzählt habe, du müsste es jetzt auch aufschreiben. Wobei ich das denke, dass das sogar ein Teil der Strategie ist, dass man es auch deswegen immer kompliziert damit. Natürlich nur mm. ein Teil. Mm. 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 <lacht> Nein, so böse ist die Welt. Du glaubst an das Das ist immer kompliziert. Ich habe in der Pause schon gesagt, dass würde ich das glauben, dann kann ich meinen Job nicht machen. Dann würde ich verzweifeln. Das kann ich nicht akzeptieren. <lacht> dann ist gut, dann ist es. <lacht> Nein, das ist nicht wahr. <lacht> Ja, ich äh, nicht, wahr wäre. Ja. Nein, es ist nicht wahr. <lacht> ja, Aktion. Kleiner An Einwand. Also ich, würde, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, es ist erforderlich, dass die Leute das verstehen müssen. Also ich glaube schon, das Gefühl ist da, dass da viel verkehrt läuft und dass die Leute abgezogen werden, weil sie es ja auch tagtäglich bemerken. Ah, okay. Also das zu verstehen, ja, ähm, wer hat denn da erstmal die, die Zeit dafür, sich das anzugucken und, und das ist jetzt ja auch nicht mit, mit einer. Vorlesen getan, da ist ja noch viel mehr dahinter. Ne? Also ich meine, Volkswirtschaft wird ja nicht umsonst an den Universitäten studiert über mehrere Jahre, ne? um da mal einen kleinen Überblick sich zu verschaffen. Ich habe Zweifel, dass das noch studiert wird. Ja. ja, ich möchte aber noch eins dazu sagen. Es, es gibt bei uns die sogenannte vierte Gewalt. Es gab mal bei uns eine Presse ah, und einen Journalismus, der genau solche Sachen auch überprüft hat und sich dahinter gekämpft hat. Ne? Und der fehlt heute. Ne? Und das müssen wir mal so zu Kenntnis nehmen. Ich würde an dieser Stelle nochmal gerne auf die Karikatur hinweisen, die Financial Times, die Kette, ne? also ja. das war ja, die meine, meine, ja meine Lieblingszeitung. Die gibt es ja, ja. Das ist ja. ein Riesenverlust. Es wird heute die Zeit gelesen und die Süddeutsche und die Spiegel. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm, noch Fragen dazu? Sonst mache ich weiter. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Ähm, das sind die Eigenkapitalvorschriften. Ähm, die sind auch gerade, also da ist das ein bisschen weiter, noch nicht so richtig viel. Ähm, es ist ganz spannend zu gucken, wie da die Verhandlungen laufen. Also die sind gerade in den, im Trilog, sprich in diesen Verhandlungen zwischen ähm, Parlament und Rat. Die Kommission sitzt immer noch mit dabei, weil die ja das initiiert hat. Ähm, Parlament und Rat müssen sich einigen. Ähm, und es war so, dass in den letzten drei bis vier Monaten, also der Trilog läuft jetzt seit vier, fünf Monaten so ungefähr, sechs, ähm, und der Rat, ähm, das ist wirklich interessant zu beobachten, hat im Dezember 
schon im Grunde abgeschlossene Punkte wieder aufgeschnürt und die schon verhandelten Kompromisse nochmal wieder in Frage gestellt. Also ich weiß nicht warum, ja, aber mir riecht das wirklich sehr nach irgendeiner Art von Verzögerungstaktik. Warum auch immer, was dahinter für eine Idee steckt, ich weiß es nicht. Voll, völlig schleierhaft. Aber das sind Sachen, die immer wieder vorkommen, dass der Rat, und ich vermute bei Rat immer als äh, wesentlichen Aktuelle Bundesregierung, äh, muss nicht stimmen, aber das ist halt so meine Vermutung, ähm, bei allem, was Finanzmarktregulierung ähm, betrifft, bremst also die Verhandlungen in die Länge zieht und ähm, das, was das Parlament, das ist nicht, nicht golden glänzend, was aus dem Parlament kommt, aber im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel hier im Bundestag verhandelt wird, ist das wirklich engagiert, ähm, also aus einer progressiven Denke engagiert. Ähm, und das wird im Rat regelmäßig verbessert, kleingeredet und ausgebremst. Das ist jetzt genau das gleiche Spiel. Das nur so als Hintergrund. Ähm, die wesentlichen Punkte hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Also es wird so ein bisschen, ein bisschen nicht so wahnsinnig viel, werden die Eigenkapitalvorschriften für Banken erhöht. Da ändert sich ein bisschen was an diesen verschiedenen Kapitalarten. Also das, was ich gerade kurz sagte mit dem harten Kernkapital und dem erweiterten Kernkapital. Das sind, hartes Kernkapital ist Bargeld zum Beispiel, sind Staatsanleihen und andere wenige, wirklich wenige, Finanzprodukte, Titel, die, das ist die Idee, ganz schnell in liquide Mittel, in echtes Geld umgewandelt werden können, ohne dass große Verluste zu erwarten sind. Also das sind die höchsten Anforderungen. Das ist Teil 1 des Eigenkapitals. Der erweiterte Kapitalbegriff ist ein bisschen größer. Da fallen dann auch Aktien großer Unternehmen drunter und ein paar andere Kisten. Da verändert sich ein bisschen was, was die Aufteilung angeht. Das ist eigentlich die wesentliche Veränderung. Die, Eigen, äh, die Quote des harten Kernkapitals ist ähm, um einiges erhöht worden. Insgesamt ist aber die, die, Eigenkapital, die Eigenkapitalsumme, die so eine Bank vorhalten muss, liegt im Moment bei 8% und künftig dann bei maximal 10,5%. Ähm, und dann gibt es noch so, ein, so eine Art Bonus, eigentlich ein Malus für große Banken, dass die, also systemrelevante Banken wie die Deutsche Bank oder so, die müssen da nochmal ein bisschen was drauflegen. 2,5. Ja, eine Frage noch jetzt gerade zu dem harten, äh, harten Eigenkapital ja. zu sagen. Äh, du sagtest äh, Staatsanleihen. Äh, was für Staatsanleihen? Ist das irgendwie, äh, oder alle Staatsanleihen? Alle. Alle Staatsanleihen. Also, Staatsanleihen. Weiß, alle weiß ich nicht genau, aber zumindest alle europäischen. Also Ach alle so. Staatsanleihen von EU-Staaten. Ob das darüber hinausgeht, also Tansania und so, ich wäre mir nicht sicher. Ähm, USA weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die EU-Anleihen. Ähm, ob das noch weitergeht, frage ich zum Teil. Das ist ja so eine <lacht> Lebensversicherung. Die dürfen ja auch nur solche, äh, solche ja. Sachen in ihrem Portfolio haben. Ne? Die dürfen ja auch keine Aktien drin haben. Ne? Hm. Ich kann da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber das wird dann wirklich scheußlich, wesentlich technisch. Wenn nein, nein, nein ich wollte nur diese eine Frage wissen. Okay. Ja, ähm, was schön und neu ist, ist äh, der vorletzte Punkt, dieser Selbstbehalt für Verbriefungen. Sowas gibt es jetzt schon. Das ist äh, eine Bilanzierungspflicht, das hat, glaube ich, mit den, ähm, mit den Eigenkapitalvorschriften bislang nicht viel zu tun. Ähm, ihr erinnert euch, die Immobilienkrise in den USA, das waren ja ähm, diese Subprime-Kredite, die dann von äh, lustigen Zweckgesellschaften zusammengeschnürt wurden. Paketen und dann haben die einen Stempel drauf gemacht, gesagt, hier Kapital, Finanzmarkt, die Dinger weiterverkauft, wieder aufgeschnürt, wieder weiterverkauft. Also, ähm, und die erste Bank, also wenn man ganz am Anfang diese Hypothekenbank, die ihre Hypotheken vergeben hat, an Leute, von denen sie wusste, die können das eigentlich nicht bezahlen, aber wir geben sie ihnen trotzdem, ähm, die hat eben diese Zweckgesellschaft gegründet, an diese Zweckgesellschaft diese Hypotheken rausgegeben und die Bank selbst war damit die Hypotheklos. Das war nicht mehr in ihren Büchern. Für diese Dafür hätte sie Eigenkapital vorhalten müssen. Da das aber aus den Büchern raus war, hat es keine Sau mehr interessiert. Das Risiko war weg und lag dann plötzlich bei der Hypovereinsbank oder was. Ähm, da gibt es jetzt in der Diskussion ähm, eine, ich glaube, 25-prozentige Verpflichtung. Also ein Selbstbehalt von 25 Prozent, da bin ich mir nicht ganz sicher bei der Prozentzahl, weil es ist ungefähr in der Größenordnung. Also wenn eine Bank jetzt Hypotheken vergibt und da das verbriefen will oder auch irgendwelche anderen 
eigentlich nicht finanzmarktfähigen Produkte. Eine Hypothek kann man eigentlich nicht handeln. Man muss die äh, zusammenschnüren, sagen Finanzmarktprodukt, dann kann man das handeln. Ähm, und wenn eine Bank das jetzt anfängt, dann muss sie eben vielleicht 25 Prozent davon in ihren eigenen Büchern behalten, also darauf sitzen bleiben ähm, und trägt dann natürlich ein gewisses Risiko mit. Wenn sie da totalen Schindluder treibt, dann sind diese 25 Prozent auch irgendwann nichts mehr wert und sie hatten Probleme mit ihrem Eigenkapital, weil das Risiko, die Risikogewichtung nicht mehr stimmt. Ähm, das ist zumindest ein Anfang, das hätte die Krise nicht verhindert, aber naja, kann man mal drüber nachdenken. Ähm, der letzte Punkt, das ist ein ziemlich altes Element. Ähm, also Basel, Basel 3 heißt Basel 3, weil das der dritte Versuch ist, eine ähm, internationale Bankenregulierung mit Eigenkapitalverpflichtungen äh, einzuführen. Basel 2 ist, glaube ich, 2003 oder 2004 in Kraft getreten. Basel 1, ähm, 98 oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, Basel I hat im Grunde nur festgeschrieben, dass eine Bank ähm, ganz pauschal sich nur um, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die stimmt nicht, um das 50-fache ihres Eigenkapitals verschulden darf. Also sie darf nicht mehr als, wenn sie 1000 Euro Eigenkapital hat, darf sie nicht mehr als 50.000 Euro Kredite verlieren. So ungefähr hat Basel I das geregelt. Ähm, Basel II hat das ein bisschen aufgebohrt weil argumentiert wurde, man müsste die Risikoklassen der verschiedenen Papiere, die da unterwegs sind, müsste man berücksichtigen. Staatsanleihen zum Beispiel, weil die Argumentationen sind nicht risikorelevant, die fallen nicht aus. Wenn ich dem Gemüsehändler um die Ecke einen Kredit gebe, der vielleicht in drei Wochen umzieht und ich habe seine Adresse nicht, dann ist das eine ganz andere Risikoklasse. Das war der Versuch mit Basel II diese verschiedenen Risiken zu beziffern ähm, und entsprechend unterschiedlich hoch mit Eigenkapital zu hinterlegen. Also für eine Staatsanleihe keine Eigenkapitalhinterlegung, weil ist sicher. Für den äh, Gemüsehändler um die Ecke eine Eigenkapitalhinterlegung, wenn ich dem 10.000 Euro gebe von 8%, äh, 800 Euro. In 8%, ne? glaube ich. Ähm, und so, das war der Bereich, in dem sich das bewegte. Also von maximal 8% bis 0, je nachdem, wie, als wie riskant dieses Papier eingestuft wurde. Das ist immer noch in diesen, er guckt so fragend, ist klar? Ja, ja, weil du gehst da von Sachen aus, die selbst in der Realität schon nicht mehr stimmen. Mhm. Argentinische Staatsanleihen. Ja, das ist das, was auf dem Papier Regierung. steht. Und ich gehe, also ich gehe bei diesen Basler Vorschriften gehe ich erstmal von EU-Papieren aus. Also da, da ist klar, die werden als ja, sicher anerkannt das, und das ist das, ne? das. Das wird gewünscht, dass das ja, so ist. Ja, na klar. Aber es muss nicht so sein. Auch griechische Staatsanleihen können irgendwann mal nicht mehr bedient werden. Richtig. Richtig. Klar. Aber das ist halt, ne, das ist im Moment der, der ähm, Das ist ganz ja. und nicht, ja, außerdem in die nicht Zukunft Realität. gucken kann man ja sowieso nicht. Es sind ja Vorschriften. Ja, ja, ich, da, äh, ich weiß, die arbeiten natürlich mit einer Welt, die sie sich selbst konstruieren. Aber was, was wichtig ist auch für uns, dass wir immer wissen, dass das auch nur eine Wunschwelt ist, die sich da äh, zurechtschustern, auch wenn die da jetzt die tollsten Vereinbarungen und Gesetze machen, die gehen von einer Realität aus, die jederzeit durchbrochen werden kann. Durch die, durch ja. die Wirklichkeit. Ja. Die schaffen sich eine, äh, eine äh, ja, virtuelle Realität <lacht> ne, und bauen auf Fakten, die sie annehmen, dass es Fakten sind, aber die durchbrochen werden können, die zerstört werden können. Ja. Na gut, das tun wir natürlich immer. Wir gehen auch davon aus, dass jetzt nicht lauter Atomkraftwerke explodieren in Europa. Das merkt derjenige, der verheiratet ist, mhm. wenn er plötzlich Scheidung hat und plötzlich vor riesen Schulden steht. Mhm. Der ist auch immer davon ausgegangen, dass das gut geht mit der Familie. Klar. Verzweifelt, richtig. Ähm, genau, und jetzt Basel 3, ne, um dann einen Bogen zu schlagen. Ähm, versucht das beides wieder zusammenzubringen. Also was es immer noch gibt, ist diese Risikogewichtung, Staatsanleihe, kein Eigenkapital, Kredit an den Mann nebenan, 10% oder 8% oder so. Ähm, das ist Teil 1 und Teil 2 ist diese Leverage Ratio, 
das ist eben dieses eine Element aus Basel I, wo zusätzlich zu den Eigenkapitalvorschriften, zu den risikogewichteten Eigenkapitalvorschriften noch vorgeschrieben wird, dass eine Bank sich nicht um mehr insgesamt, egal was für Papiere, sich nicht um mehr verschulden darf als das 33-fache des Eigenkapitals. Also habe ich 1000 Euro Eigenkapital als Bank, darf ich, egal was für Papiere das sind, nicht mehr als 33.000 Euro Kredit. Geht nicht, ist nicht. Das ist Diskussionsstand gerade. Also das beides zusammenzuführen, um ähm, auch das eine Lehre aus der Krise natürlich. Ähm, die Immobilienpapiere in äh, Spanien, Immobilien galten irgendwie als sicher. Kein Mensch weiß warum, aber sie galten als sicher. Ähm, die hätten gar nicht so hohe Kredite ausgeben dürfen eigentlich. Also im Nachhinein betrachtet, weil sie eben nicht so sicher waren, wie behauptet wurde, dass sie sind. Nur war das nicht Teil der... Ja, genau, das Rating war zu gut. Aber das kann man natürlich umgehen, also ein falsches Rating kann man umgehen dadurch, dass man diese Leverage Ratio einführt. Ja. Das ist auch noch ein Punkt, der versucht wird, ein bisschen, ähm, bisschen anzupassen äh, in diesen neuen Vorschriften Basel III. Ähm, die Banken werden verpflichtet bis aufgefordert, das ist nicht so... Das ist auch noch so ein Punkt, der ein bisschen in der Verhandlung ist, ob das jetzt eine Verpflichtung ist oder nur eine vorsichtig formulierte Aufforderung, stärker auf Banken interne Ratings zu setzen. Im Moment ist es so, dass ähm, da ausdrücklich festgeschrieben ist in diesen Vorschriften, dass die Banken bei der Risikogewichtung, also bei der Feststellung, wie viel letztlich bei der Feststellung, wie viel Eigenkapital muss ich bei dem und dem Typ von Papier hinterlegen, da müssen sie sich beziehen auf Ratingagenturen. Und das sind de facto die drei großen amerikanischen. Und das soll jetzt so ein bisschen verändert werden. Ja. Es ging nur jetzt durch die Presse, dass die Deutsche Bank die Standard äh, Poor's äh, verklagt. Ne? Was? Habe ich nicht mitgekriegt. Er ja, hat das nicht akustisch nicht verstanden. Nee, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe das schon Deutsche Bank Standard Poor's, die Ratingagentur, verklagen. Ja, so ja und Ideen. ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die das machen können, ja. weil. Ähm, ja. Und dann wird es nicht das sagt mir aber überhaupt nichts. Kann das jemand von euch? Habe ich noch nicht von gehört. Ja, es, es, es gibt ja diese Diskussion, dass die, diese Ratingagenturen, dass die ziemlich äh, sich nicht unbedingt an irgendwelche realen Fakten halten mit ihren Ratings. Also wie, wie kommt es uns dazu, dass drei verschiedene Ratingagenturen drei verschiedene Ratings haben für einen Staat oder so. Mhm. Und äh, da, da merkt man ja auch schon wieder, dass da auch wieder mit Fantasie gearbeitet wird. Fantasie ist normalerweise ein ganz normaler Begriff in der, in der Finanzpolitik. Ja, Fantasie auf, auf Wertpapiere und so, Börsenkurse, <lacht> wird immer mitgearbeitet. Äh, nun kann das eben halt äh, in einem Fall, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen, gro einen, guten, einen guten Gläubiger hat, dem gibt man dann einen 1000 Milliarden Kredit und wenn man dann mit dieser Fantasie gearbeitet hat und der plötzlich vom Nichts steht, dann sind immer 1000 Milliarden verbrannt. Mhm. Oder wenn man es so macht wie diese US-Bank, die dann plötzlich äh, zusammengebrochen ist, wo dann im Nachhinein gesagt wird, die hätte gar nicht zusammenbrechen brauchen. Da war äh, im Grunde genommen waren da Leute mit Fäden, die im Hintergrund gearbeitet haben, die genau wollten, dass diese Bank zusammenbricht und die anderen zwei haben sie gerettet. Ja, wenn, also wenn man, wenn man sagt, <lacht> guck, guck, äh, man wird jetzt gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie, aber nehmen wir mal an, es wäre keine Verschwörungstheorie, es wäre wirklich gewesen, man wollte diese Bank kaputt machen. Ja, aus irgendeinem Grunde. Dann könnte man natürlich sagen, und warum mussten dann die ganzen, die äh, dieser Bank ihr Geld praktisch gegeben haben, warum mussten die praktisch alle den Kopf dafür hinhalten, weil irgendwelche äh, Leute aus dem Hintergrund Politik gemacht haben und diesen, äh, multi, diese multinationale Bank zerschlagen wurden. Dann, dann, dann kommt man in eine ganz andere Dimension. Dann, dann erkennt man nämlich plötzlich, dass Finanzen und Geld und dieses Ganze, was darum dass das auch politisch missbraucht werden kann. Und plötzlich äh, sind dann Leute, äh, haben, verlieren ihren Vermögen aus dem Mittelstand, hunderte Familie, äh, hunderttausende Familien, oder sind dann plötzlich, müssen ihre Immobilien verschleudern und kriegen nichts mehr dafür. Und äh, das war im Grunde genommen ein politisches äh, Rettspielchen äh, Rät, Rät, dahinter. Ja. 
Ähm, ja ich habe jetzt aber noch nicht verstanden, wieso die Deutsche Bank dann einen Kurs vorschlagen ja, das, also das, das, das macht die Deutsche Bank, ja. glaube ich, nicht, sondern Privatmann macht das. Es gibt amerikanische Institutionen, die jetzt äh, die Modis verklagen, ja, ja. weil die verbriefte Kredite ja. an ja. AAA-Rating mhm. hatten. Wie kann das dann sein? Nachher war es nichts mehr. Die ja, ja. Hier in, in Deutschland ist ein Privatmann, der hat jetzt die, ähm, auch äh, irgendeine Ratingagentur verklagt und da hatte zuerst die äh, unteren Gerichte, die haben das abgelehnt, weil die angeblich nicht in Deutschland ihren Sitz haben, das haben die Klage nicht angenommen und jetzt ist es beim Bundesgerichtshof gewesen und der hat gesagt, weil die irgendwo ein Konto in Deutschland hatten, aus dem Grund ist die Klage zulässig. Ob da jetzt die, ob die, der Klage entsprochen wird, ist jetzt ja. auf jeden Fall läuft da auch ein Gerichtsverfahren in Deutschland. Also jetzt gegen von einer, von einer Privatperson, gegen diese Ratingagentur, weil dann nämlich die Le Lehmann-Zertifikate aufgrund der ähm, Agentur ähm, Bewertung, die gekauft hat. So, ich muss mich verabschieden. Ne? Ich bin hier mit. Das ist nicht alles so. Die Rating, die Rating Agentur verteidigt sich mit der Aussage, dass das ja nur eine Meinung war, das ist es Rettung. Und da braucht man ja nicht darauf einzugehen. Meinungsfreiheit, mit der Meinungsfreiheit hat ja. so, ich habe nur sie grob über die Stadt gelesen. Okay. Ähm, Einlagensicherung, genau. Habe ich ja schon kurz, äh, bin ja schon kurz drauf eingegangen. Ähm, das ist ein Papier, das äh, auch so eine sehr lange Geschichte hat. Das Parlament hat im Juni 2011 seine Position dazu veröffentlicht. Und das ist jetzt anderthalb Jahre her und der Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission hat noch nie angefangen, weil der Rat irgendwie keine Lust hatte oder keine Zeit, ja, keine Ahnung. Das ist aber 2011 deutlich vor diesem Thema Bankenunion gewesen. Dabei war der Plan die schon existierende äh, Einlagensicherung, die eigentlich in allen, soweit ich weiß, in allen EU-Ländern da, schon da ist, zu vereinheitlichen. Ähm, Im Zusammenhang mit der Bankenunion wird es wahrscheinlich, das ist aber noch ziemlich unklar, ähm, wird es wahrscheinlich einen äh, zusätzlichen europäischen Einlagensicherungsfonds geben, der zusätzlich finanziert wird, auch von den Banken. Ähm, bei dem, bei dem Papier, das jetzt, das, das jetzt, über das jetzt die Beratung beginnt, ähm, demnächst, in den nächsten Wochen, <lacht> ist vorgeschrieben, dass die Banken äh, ein, vor, auch immer vorher ähm, 1,5% in Höhe der, der von ihren gesicherten Einlagen, also Sparbüchern und so weiter, ähm, in diesen Topf einzahlen müssen, auf nationaler Ebene. Ähm, und dass bis zu 100.000 Euro pro Person ähm, davon gedeck gedeckt werden. Also wenn ich irgendwo auf, meinen, auf den verschiedenen Banken 100.000 Euro in Sparbriefen, Sparbüchern, was was rumliegen habe, dann kriege ich diese 100.000 Euro. Alles andere ist weg. Ähm, Sonderregeln sind vorgesehen für privat genutztes Wohneigentum, für Rente, für ein paar andere Regelungen. Es gibt noch so Rücklagen in in Südeuropa ist das, glaube ich, relativ üblich, dass man für die Hochzeit spart. Das fällt dann auch nicht darunter. Ich weiß nicht, ob man 100.000 Euro für die Hochzeit sparen muss, aber ins. Und die Institutssicherung, das war ein ziemlich harter Kampf. Der Vorschlag von der Kommission war nämlich, dass dieses Institutssicherungsmodell, das für deutsche Sparkassen und für die Genossenschaftsbanken eine sehr große Rolle spielt, nicht als Einlagensicherungsmodell galt im ursprünglichen Vorschlag. Institutssicherung heißt ähm, in bei den Sparkassenverbänden, es gab ein paar Mal so Fälle, dass in äh, Schleswig-Holstein, glaube ich, gab es einen Fall, ähm, eine Sparkasse sich wirklich kaputt gewirtschaftet hatte, weil der Chef irgendwie was nicht mitgekriegt hat. Ähm, und die Sparkassen aber sind alle in so einem Institutssicherungssystem über den jeweiligen Sparkassenverband, den Landesverband. Wenn also da eine Sparkasse in Schiefgerad, Schieflage Lage gerät, dann kommen die anderen Sparkassen, gucken sich die Bücher an, der Sparkassenverband guckt sich die Bücher an, ähm, es wird abgecheckt, was da passiert ist und das Institut wird nicht, geht nicht pleite, sondern es wird gesichert, übernommen vom Verband und weitergeführt. Also es passiert nichts Schlimmes, Einlagensicherung ist nicht nötig, weil das Institut nicht pleite gibt. Ja? 
Das ist ja nur relevant, wenn das Institut tatsächlich abgewickelt werden muss. Ähm, und dieses Institutssicherungssystem ist ja jetzt auch mit drin in diesem ganzen Topf. Ähm, aber wie gesagt, ist natürlich nicht klar, was da jetzt auf europäischer Ebene war rauskommt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ähm, für den Fall, dass eine Bank ähm, pleite geht, greift zuerst der nationale Einlagensicherungsfonds. Aber das ist noch ein bisschen nebulös. Ne? Das ist so gerade die Diskussion, erst greift der nationale Einlagensicherungsfonds und dann, wenn das Geld nicht reicht, um die Einlagen zu decken, wenn da zu wenig Geld drin ist, dann kommt die europäische Ebene dazu und schießt nach. Das ist so die Diskussion gerade. Ja? Ich bin fast fertig. Ähm, aber jetzt wird es nochmal ein bisschen kompliziert. Ähm, Bankentrennung, das äh, ist ja bestimmt schon, dieser Begriff ist ja bestimmt das ein oder andere Mal schon gefallen. Ähm, die Idee ist ähm, ganz grundsätzlich, Investmentbanken von Geschäftsbanken zu trennen. Also die, die an den Finanzmärkten spielen, gehen zu trennen von denen, die Girokonten haben, die Kredite vergeben, die äh, Sparbücher aufbewahren und solche Sachen. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. In den USA, ähm, ich glaube 33, 1933 ist das eingeführt worden, das ist glaube ich so ziemlich das populärste Beispiel, mit dem Glass-Tegel-Act. Ähm, danach äh, war es in den USA verboten, äh, einer Bank, die Einlagen hat, also die Geschäftsbank ist und Sparbücher und Zahlungsverkehr und solche Geschichten macht, war es verboten, ähm, im Eigenhandel auf den Finanzmärkten spielen zu gehen. Ging nicht. Deswegen gibt es in den USA diese großen Investmentbanken, Morgan Chase äh, und äh, Goldman Sachs und diese ganzen anderen. Ähm, das ist ein Modell, das es hier in Deutschland nicht gibt. Ähm, in England wird gerade auch sowas diskutiert, da ist das Modell ein bisschen anders. Ähm, der Vorschlag in England ist nämlich, nicht die beiden Institute, äh, Investmentbank und Geschäftsbank, hart voneinander zu trennen, sondern sie ähm, auf einer betrieblichen Ebene voneinander zu trennen. Sie dürfen aber unter demselben Holdingdach bleiben. Aber sie müssen getrennt voneinander bilanzieren und sie dürfen sich nicht gegenseitig helfen. Ähm, außerdem müssen, ist es den Geschäftsbanken verboten, ähm, zu intensive Ge Beziehungen zu Investmentbanken zu unterhalten, um auch da diesen Ansteckungskanal von Investmentbank zu Geschäftsbank ähm, abzuschneiden. Ähm, ungefähr so, ja, war, war da was? Nein? Also dann ging das nicht, dass die so Pakete schnüren äh, mit äh, ähm, also aus, auch ausfallgefährdeten ähm, sagen wir mal, mhm. Verschuldung und, und die dann ihrer Holding, äh, nee, innerhalb der Holding äh, an den Investmentbereich. Es kommt dann ein bisschen, ein bisschen im Detail an, wie, wie man das strickt natürlich, aber eigentlich ist das genau die Idee, sowas zu verhindern. Mhm. Das ist dann, also ob das mit den Verbriefungen funktioniert, weiß ich nicht. Dazu ist das Modell, kenne ich das Modell nicht genau genug. Mhm. Das kommt dann, das sind so kleine Details, ne? kann man da irgendwie raus oder nicht. Aber ich, das ist zumindest der Gedanke, das zu verhindern. Aber eben auch zu verhindern, dass es andersrum funktioniert, dass die Bank, wenn sie in Aktien unterwegs ist ähm, und da lustig auf eigenes Risiko spekuliert ähm, und jetzt bricht der Aktienmarkt zusammen und damit ist die ganze Bank gefährdet und die Spareinlagen gefährdet und der Zahlungsverkehr gefährdet, weshalb ja so viel Geld in die Banken gepumpt wurde, um all das zu verhindern. Ähm, ne, also da, ähm, es wird immer argumentiert von ähm, konservativen und neoliberalen ähm, ähm, Betriebs- und Volkswirten, das ginge nicht, man könne das nicht trennen, das sei viel zu zerflochten, verflochten, aber das ist ja genau der Punkt, es geht genau darum, diese Verflechtung aufzutrennen. Natürlich kann man das, logisch, man muss es wollen. Ähm, dann wird der Finanzmarkt anders aussehen, als er jetzt aussieht, das ist völlig klar, aber technisch möglich ist das auf jeden Fall. Und ich denke, wenigstens Zweifel. Ähm, ja, aber so, äh, kann man denn diese Investitionen Verstehe ich an. Die Banken, die, die halt spekulieren, nicht völlig verbieten, also wenn man sie erstmal getrennt hat. Kann man sich fragen. Also, was, was, das ist dann so eine Weltanschauungsfrage, denke ich. Wer willst du denn Finanzkapitalflüsse? Also, um mal ganz vorne, ganz grundsätzlich, so eine, so eine Börse, so ein Aktienmarkt ist ja per se nichts Böses, erstmal. Ähm, die Idee ist ja ganz grundsätzlich, wenn man diese ganzen wilden Umtriebe jetzt mal rauslässt, 
dass ein Unternehmen ähm, auf diesen Märkten, auf dieser Börse Aktien rausgibt, also Unternehmensanteile rausgibt, um ähm, was weiß ich, in was zu investieren und sich dann dafür bei seinen Aktionären bedankt, dass dadurch, dass es Dividenden zahlt. Ja, was ist mit den Derivaten zum Beispiel? Ich, der, andere Kiste, klar. <lacht> ähm, ich meinte das so ganz grundsätzlich. Ne? Also bei diesen Derivaten und diesen ganzen Geschichten, ähm, die sind auch nicht per se und immer und alle böse. Ähm, also es gibt ja durchaus, ähm, das ist, wenn wir mal ein vernünftiges Beispiel suchen, ähm, wenn ich die Lufthansa bin, <lacht> zum Beispiel, ist jetzt auch so kein, kein so nettes Unternehmen, aber wenn ich die Lufthansa bin, habe ich natürlich ein ganz, ganz hartes Interesse daran, ähm, meine Kerosinpreise kalkulieren zu können, weil ich Ticketpreise mache. Und ich muss ungefähr wissen, was ein Flugzeug kostet. Und ich muss das alles in Dollar zahlen, weil Kerosin in Dollar bezahlt wird. Das sind so viele unterschiedliche Risiken, ähm, wo ich nicht weiß, wie ist der Dollarkurs in einem halben Jahr, was kostet mich das Kerosin und was kostet mich das Flugzeug. Ähm, und dagegen, gegen diese Schwankungen, gegen diese Unsicherheiten, kann man sich mit Derivaten absichern. Ähm, also du kannst jetzt, heute, ähm, eine Option kaufen auf, was weiß ich, 100.000 Tonnen Kerosin. Diese Optionen sind nicht teuer. Die kosten lange nicht so viel wie dieses Kerosin. Das ist kein, nicht wirklich relevant, der Preis. Ähm, und hast dann die Möglichkeit, in einem halben Jahr zu dem jetzt heute festgeschriebenen Preis dieses Kerosin zu kaufen. Und kannst damit kalkulieren, du kannst die Preise machen. Das ist natürlich sinnvoll für so ein Unternehmen. Und man muss nicht so, ne, andere machen das auch, kleinere, metallverarbeitende oder so. Ne? Ähm, da wird gezockt ohne Ende, klar. Ähm, Nahrungsmittelspekulation, ne? keine Frage. Ähm, und dass ähm, der Hochfrequenzhandel da eine ganz unrühmliche Rolle spielt, steht auch völlig außer Frage. Ähm, aber ich halte es nicht für klug, ähm, alles was da passiert, pauschal zu verbieten. Also ich, ich glaube, das ist nicht gut. Da müsste man meiner Ansicht nach eher ein bisschen kleinräumiger gucken, einen Hochfrequenzhandel anzugehen. Und ähm, verschiedene andere Modelle, dieses komische Verbriefungsding, was eben da, ne? Banken können keine Hypotheken mehr verbriefen. Ähm, und natürlich bei Nahrungsmittelspekulationen einzuschreiten, aber so ganz zack, die ganzen Leute weg. Ich glaube, das, dazu ist das zu komplex. Noch Fragen? Gut. Ähm, genau. Ähm, Trennbanken, dieser, ähm, es gibt jetzt einen Bericht, der ist im Oktober vorgelegt worden von dieser High Level Expert Group unter Vorsitz von diesem Typen, das ist Erki Likornen, der war ähm, Präsident der finnischen Zentralbank, mit ihm zusammen zehn, zwölf andere Finanz- und Bankexperten, ähm, und die haben diesen Bericht vorgelegt, der sich so ein bisschen orientiert an dem englischen Modell, also eine Holding, unter deren Dach voneinander getrennt, die beiden Betriebsbereiche Investment und ähm, langweilige Bank. Ähm, Vorschrift, der Vorschlag von ihm ist zu trennen, den Handel auf eigene Rechnung zu trennen von allem anderen, wenn, das ist ein Vorschlag, in dem er sich bewegt, so ein Fenster, wenn das ein Volumen von 15 bis 25 Prozent der Bilanz ausmacht oder 100 Milliarden Euro überschreitet. Ähm, und dann als nächster Punkt natürlich dieses Verbot enger Geschäftsbeziehungen zwischen Investment und Geschäftsbanken. Ähm, diese Zahlen, das ist jetzt wieder eine Analyse von Finance Watch, ähm, würden nach deren, genau, nach deren äh, Berechnung in Europa sagen und schreibe 30 Banken betreffen. Also so gut wie nichts. Ne? Ähm, die Deutsche Bank wäre wahrscheinlich dabei, da bin ich mir aber gar nicht so sicher, aber es wäre, wär, wär, wenn in Deutschland auf jeden Fall die einzigen. Ähm, so dass man sich natürlich fragen kann, ob das ein ausreichend, ähm, ausreichend ambitionierter Vorschlag ist. Was sagst du, 30 Banken 30 in, 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 in der EU? In, der, in Europa? Ja. Aber das wären dann auch die Größten. Das wären die Größten, ja, klar. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass da, da wahrscheinlich nicht nur 100 Milliarden, sondern 1000 und noch mehr geht, das ist zumindest notwendig, wenn auch nicht hinreichend. Genau. Mhm. Gehören da die, die Englischen auch? Also das ist ja kein Legislativvorschlag jetzt bislang. Ne? Ich weiß nicht, ob in dieser Zahl von Finance Watch die englischen Banken mit drin sind. 
Und das, was der Likan-Bericht vorschlägt, ist kein Gesetzestext, sondern einfach so eine Analyse. Die hat die EU-Kommission in Auftrag gegeben, hier mach mal. Ähm, und darüber wird jetzt diskutiert, wobei, ähm, wie heißt er auch noch, Michel Barnier, Michel Barnier ist äh, Binnenmarktkommissar, ähm, zuständig für diese Themen, schon wieder ein bisschen zurückgerudert ist. Also er hat diesen Bericht in Auftrag gegeben ähm, und es sieht aber nicht so aus, als würde der eins zu eins umgesetzt. Ähm, es gibt so ein paar Bereiche, wo Barnier meint, ja ach komm, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ähm, wenn er überhaupt kommt. Ne? Also das fängt jetzt gerade an, diese Diskussion darüber. Ähm, und ob die äh, Kommission jetzt dazu eine Gesetzesinitiative macht, weiß man nicht so genau. Ähm, andererseits ist das aus meiner Ansicht dringend erforderlich, wenn diese ganzen Elemente, die ich vorher aufgezählt habe, eingeführt werden. Also dieser einheitliche Aufsichtsmechanismus und vor allem dieser Abwicklungsfonds, wenn die wirklich funktionieren sollen, dann braucht es unbedingt eine Trennung dieser Banken, weil das sonst viel zu große Einheiten sind, als dass dieser Mechanismus funktionieren könnte. Ja, also diese 300 Milliarden Bank in den USA könnte der europäische Abwicklungsfonds nicht bewältigen. Und das ist im europäischen Vergleich eine eher kleine, aber eher kleine Bank. Ähm genau. Ja, Institute mit Kundeneinlagen vor Risiken des Finanzmarkts abschirmen, habe ich schon gesagt. Ähm, Moral Hazard verringern. Ähm, Moral Hazard, ich weiß nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Ich versuche immer eine Übersetzung, aber ich kann es nicht. Ähm, das ist so ein Anreiz. Also die ähm, großen Banken, ähm, war ja schon beim letzten Beispiel so, ähm, sind in Versuchung, größere Risiken einzugehen, weil sie davon ausgehen können, gerettet zu werden. Die sind ja groß und wichtig. Und das ist nach diesem Likan-Modell genau das gleiche Spiel, wenn nämlich diese Schwellen so sehr hoch sind, ob man nicht systemrelevante Banken, wichtige, große Banken aus diesem Modell rauslässt und deswegen deren, deren Moral Hazard, also diese Verlockung, Risiken einzugehen, noch weiter verstärkt. Ähm, eigentlich klar ausgedrückt. Ja. Aber das ja. wäre bei dieser Trennung zwischen Investmentbereich und Geschäftsbank wäre das natürlich äh, dann gar nicht mehr das Problem, weil dann, dann hast du äh, die Investmentbanken, die können ja gar nicht diesen Moral Hazard machen. Richtig, ja. aber es betrifft eben nur 30 Institute. Das ist der Haken. Ja. So, ja. Aber wer wenigstens ja. ja klar. Weiß gespült, das ganz hm? ja. am Anfang. Genau. Ähm, Achso, und was vor ein paar Tagen noch durch die Zeitung ging, dieses Bankentrennungsmodell in Frankreich, ähm, das ist wirklich lustig. Das ist jetzt, glaube ich, von der Europ äh, Französischen Nationalversammlung verabschiedet. Ähm, ist eine Lachnummer, weil da nämlich festgeschrieben ist, dass ähm, der Investmentbereich, Investmentbereiche abgetrennt werden müssen, wenn so die Formulierung dieser Handel der Gesamtwirtschaft nicht dienlich sei. Äh, <lacht> ja, nicht dienlich. Ich weiß nicht, wie man das definiert. Das wird nicht näher erläutert in dem Offenbar nicht. Also ich habe nicht den Originaltext gelesen, sondern das ist aus einer Zeitung. Ich meine, Französisch reicht nicht so weit. Aber das ist offenbar die Formulierung, damit kann man ja... Was soll das? Ja. Im Grunde genommen machen die sich selbst angreifbar, dadurch, dass sie das nicht ordentlich regeln. Also es ist eigentlich nicht zum Nutzen für sie, sondern zu ihrem eigenen Schaden. Ja, klar. Wessen, wessen Schaden? Der Volkswirtschaft, der Banken und allen. Ja, aber also die, 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 die gehen offenen Auges. Ja, aber die Regierung hat doch das gemacht mit der Bankentrennung. Um das ist halt jetzt nicht gegen ihre eigenen Interessen. Ja, ja, kurzzeitig wissen die, ja, können sie ihre Gewinne machen. Aber ja. langfristig gehen sie offenen Auges in eine Situation, die unkontrollierbar wird. Ja, aber je unkontrollierbar eine Situation ist, umso mehr Gewinne kannst du ja, auch machen. Genau, du kannst genau. nur in der Krise ordentlich zuhauen. Ja, nur damit es wirklich rum und scheppert, dann kommen doch die großen Spannen zutage. Ne? Wenn, wenn, wenn einer ja. Brötchen backt, 10 heute oder im 12 <lacht> nächstes Jahr, da kannst du keine Gewinnspanne rausholen, da kommt nichts. Trotzdem gehen die offensichtlich sehenden Auges auf den 
möglichen Katastrophe, rechnen dann zusammen und dann natürlich können Sie es gibt doch immer sagen, einer bei der Steuerzahler zahlt. Aber 1928. Ja, das ist ja auch keine Katastrophe für Sie. 1928 ist die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Ja, ja. Das ist ja. Drei Jahre später hatten wir die politischen Folgen davon. Ja. Also letztendlich äh, lässt sich alles dann nur noch durch äh, Brutalitäten äh, regeln. Und äh, mhm. wer dann hinterher der Gewinner ist, das weiß im Voraus auch keiner. Das, richtig. Ja. das ja. weiß keiner. Ja, aber wichtig ist deswegen, ist dass wir was auch unternehmen. Ja, als Artikel. Sowieso. Also ich als meine, auch, äh, ja, also da sollten wir auch was unternehmen und wir sollten auch sehen, wie wir, die Leute, wie wir den Leuten das auch vermitteln. Ne? Das Wenn wir bei was Unternehmen toll. sind, würde ich gerne noch diese Folie machen. Ganz ja. kurz die nächste ja. und danach, danach kommt, was unternehmen wir. Ja? Ja. Also hier ist noch ein Punkt, den ich noch nicht genannt habe. Der erste, nämlich keine Lösung für too big, too internet, connected to fail. Also es gibt ja dieses Problem, zu groß, um zu scheitern, kennt ihr, ne? eine große Bank, aber das ist nicht das alleinige Problem. Es kann auch durchaus so sein, dass eine eher kleine Bank ähm, durch die ganzen Verflechtungen hat da einen Anteil, da einen Anteil, da einen Anteil und dann gehört der Bank ein Stück von dieser Bank und so. Also diese ganzen Verflechtungen, die... Ähm, durchaus möglich sind, wenn die sich gegenseitig Geld leihen und sich gegenseitig Papiere verkaufen. Ähm, das birgt durchaus auch ein Risiko, wenn so ein eher kleines Institut, das sehr verflochten ist, zusammenbricht, kann das auch das ähm, äh, Zahlungssystem gefährden. Und dazu macht Likan überhaupt keine Vorschläge. Also zu ähm, Großbanken zerschlagen und äh, interconnected irgendwie abwickeln oder so. Niente. Ähm, auch das ist aber ja, das habe ich gerade schon angedeutet, ähm, ein relativ wichtiger Punkt, wenn dieser Abwicklungsfonds ähm, eingeführt werden und tatsächlich greifen soll, ist das unbedingt erforderlich. Ähm, davon ist nur im Moment überhaupt noch keine Rede, zumindest nicht in offiziellen Kreisen. Ähm, genau, und hier habe ich nochmal die verschiedenen Kritikpunkte zusammengefasst. Das ist alles nichts Neues. Ähm, Verkleinerung der größten Banken, klar, Trennung zwischen Investment und, und Geschäftsbanken. Ähm, die Aufsichtsbehörde muss demokratisch kontrolliert sein und die einheitliche Aufsicht darf natürlich nicht dazu führen, dass äh, meine Lieblingsbank genauso behandelt wird wie die Deutsche Bank. Dann wird mein Konto teurer. Ist die, ist die aber Bitte? Ist die aber wie? Ihr Rest wird genauso behandelt. Ich muss jetzt hartes Kernkapital haben ja. und habe jetzt, ich habe da investiert. Ähm, für kriege dann auch eine Rendite zwischen 2 und 4 Prozent dafür. Mhm. Und um weil das Basiskapital, das sie hatte, nicht mehr koscher ist. Aha. Ja, ja das sind das wahrscheinlich war, die stillen Einlagen. Die Einlagen, ich habe ja. nicht verstanden, warum das nicht koscher ist, aber ja. passiert. Ja, nur sehr viel gefährlicher wäre ja, meiner Ansicht nach, sehr viel gefährlicher. Also, das ist jetzt natürlich auch ein Problem. Ähm, nur wenn man sich vorstellt, es wird so eine europäische Aufsicht geschaffen, die dann tatsächlich de facto für alle Banken zuständig ist und auf alle Banken das einheitliche Raster legt. Mhm. Ist Bank, ist groß, hat viel Geld, hat Businessmodell A. Das ist so, ne? wenn das nach diesem Schema geht. Ähm, die Deutsche Bank freut sich im Zweifel darüber, dass sie sich nicht mit der deutschen, der spanischen, der portugiesischen und der italienischen Aufsicht auseinandersetzen muss. Die GLS-Bank muss sich bislang mit der deutschen Aufsicht auseinandersetzen, die wissen, was sie für Kapital hat, ne? stille Einlagen, da fängt es schon an. Und die, die deutsche Bankenaufsicht weiß im Zweifel, die sind stinkkonservativ und machen nur ganz vorsichtige, ganz vorsichtige Geschichten. Also konservativ meine ich nicht konservative Politik, sondern konservative Anlagen. Also die gehen nicht vor, die gehen nicht auf Nahrungsmittelmärkte. Die Frage ist nur, ob das so noch funktioniert, wenn da ähm, ja, Riesenraster von europäischer Aufsicht, ähm, die im Zweifel auch, ähm, wenn sie denn zentral für alle zuständig ist, sein soll, personell garantiert zu schlecht ausgestattet ist, um das zu bewältigen. Es gibt 8000 Banken in Europa, ähm, dafür eine Aufsichtsbehörde. Mhm. Ja, deswegen, deswegen bin ich auch gegen diese Bankenaufsicht, es sei denn, man würde wirklich nur mit diese Großbanken nehmen. Für die, ja, das ist gerade die, die Diskussion. Ja, aber du sagtest ja. doch, ähm, die, die EZB müsste dann trotzdem die ähm, Befugnis haben, eventuell gegebenenfalls auch die anderen zu kontrollieren, hast du ja gesagt. Wenn sie meint, das ist die Diskussion. Ja, das ja. ist schlecht. 
Ähm, ich finde das, find das sinnvoll dann, wenn ähm, sich in diesem Aufsichtsgremium, wo die ja alle zusammensitzen, die EZB, ein Vertreter aus der Europäischen Bankenaufsicht vielleicht, also aus dieser alten Behörde, auf jeden Fall aber die nationalen, zuständigen nationalen Behörden und wenn wir Glück haben, jemand aus dem Europäischen Parlament, das wissen wir noch nicht. Ähm, also die, äh, die sitzen zusammen und ähm, äh, treffen sich regelmäßig. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, ein Teil der Krise in Spanien, also dieser Immobilie, diese Immobilienblase, hätte verhindert werden können, wenn da eine Aufsicht unterwegs gewesen wäre, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, unterwegs gewesen wäre, die einen Blick eher von außen hat und nicht so sehr in das regionale Wirtschaftssystem eingebunden. Ich habe äh, hab irgendwo gehört, ja, der Flussbeck hat das gesagt, mhm. ich war, äh, das ähm, spanische Bankensystem äh, wäre sehr gut gewesen. Ja, ja, war es auch. Äh, und äh, das wäre eigentlich nicht das Problem gewesen. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn eine andere Bankenaufsicht äh, da irgendwas hätte äh, vorhersehen können. Mhm. Also, ich bin halt einfach skeptisch. Deswegen, also wie gesagt, ich habe große, große Bedenken gegenüber diese, äh, wie du gerade sagst. Genau dieser Punkt, einheitliche Bankenaufsicht, Deutsche Bank, genauso ja. behandelt wie die GLS Bank und das ist, das, das ist die Gefahr, die ich damit sehe und deswegen bin ich so bislang also gegen diese, jedenfalls gegen dieses Modell ja. der äh, gemeinsamen Bankenaufsicht. Zur Ergänzung von Alternative, äh, kennst du die Diskussion äh, darum, dass in der Verfassung Ecuadors mit aufgenommen wurde oder diskutiert wurde, dass man mit öffentlichen Geldern keine Bankenrettung von privaten Banken zulässt. Weil das ist ja zum Beispiel auch eine tolle Sache. Ne? Mhm. Diese Diskussion, ich, ich, ich glaube, das ist sogar in die Verfassung reingeführt. Ja, das meine ich auch gehört zu haben. Ja. Ja. Und äh, das müsste man zum Beispiel auch gegenüber dem ganzen Gezeter um Bankenrettung herausnehmen. <lacht> Mal als äh, Gegenvorschlag formulieren, dass man im Grunde genommen ne, äh, ähnlich wie so ein kleines Land wie Ecuador eigentlich mal eine Verfassungsänderung anstreben sollte, ne, wo eine, eine Bankenrechnung von privaten Banken und so weiter nicht mehr erlaubt ist. Leute gehen lassen. Ja, ja oder ja. eine andere Alternative ist ja noch, das hatte sogar der konservative Sarkozy vorgeschlagen, ja, noch ja, bevor ja, die ja, ja, Krise so stark ja. kam. Äh, wirklich äh, Unternehmen äh, zu, äh, ähm, zu verstaatlichen oder Teil zu verstaatlichen. Er hatte dann zwar gesagt, äh, später, wenn es wieder besser ist, sollte man es wieder privatisieren. Nun gut, aber jetzt mal ohne diesen Zusatz. Das ist einfach auch noch der Punkt. Ja, das stimmt ja auch. Das ist hier, auch, das ist hier ja auch äh, versäumt worden. Ja, wo, 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 wo weil man äh, weggehen muss äh, von dieser Verstaatlichung der Verluste und Privatisierung der Gewinne. Das kann es ja auch nicht sein. Kannst ja nicht, das ist ja leider Usus in der ganzen Welt, dass oft Konzerne oder Banken verstaatlicht werden, wenn sie Milliarden Verluste haben, dann zahlen sie der Steuerzahler. Und wenn sie dann hinterher wieder Gewinne machen, werden sie wieder privatisiert. Das kann es ja nicht sagen. Ja, aber noch schlimmer ist es ja, 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 nee, nee, noch schlimmer ist es ja, wenn das Geld einfach so reingepumpt wird, ohne dass der Staat irgendeine Gegenleistung von der Bank bekommt. Praktisch einen Anteil, einen ja, Anteil gleich bekommt. Dann fände ich es aber besser, so eine Bank, wenn die jetzt sagen wir mal 1000 Milliarden Verlust hat, statt die zu verstaatlichen, die abzuwickeln. Weil ich will die nicht mit Steuergeldern versuchen zu retten und dann darauf spekulieren, dass die dann die Verluste dann dem Staat gehören. Also da, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich, ich ich habe aber noch mal auch noch einen anderen Ansatz. Es gibt ja noch andere äh, Unternehmen, die Finanzgeschäfte machen, die gar keine Banken sind. Also wenn ich ja, mir alleine stimmt. angucke, Versicherung. Also ich habe jetzt äh, keine Lebensversicherung. Es gibt Leute, die zahlen 40, 50 Jahre in eine Lebensversicherung ein. Und jetzt höre ich, dass äh, das, was bisher gesetzt ist, nämlich dass diese Versicherung eine Lebensversicherung auszahlen müssen, wenn die fällig werden, mit den ähm, in den Büchern stehenden ähm, Gewinnen. Und dass das jetzt abgeschafft werden soll gesetzlich, das heißt also die 
diese Versicherungen, die haben vielleicht irgendwelche Anleihen da drin oder sonst was, die sollen so hoch bewertet werden und dass die aber gar nicht mehr mit einer gewissen Höhe dann praktisch ihre Versicherung auszahlen müssen, sondern nur noch mit einem viel niedrigeren Prozentsatz. Das heißt, sie können ihre in den Büchern stehenden Vermögen reduzieren auf von 15 auf 5 Prozent. Also so ist dieses Gesetz, weil äh, es ist ja möglich, dass in 10, 15 mhm. Jahren dieser äh, Staatsanleihen nur noch die Hälfte wert sind. Und das finde ich ein Hammer, äh, wenn also Unternehmen, die eben halt keine Banken sind, äh, sich nicht mehr an Gesetze halten müssen, die bisher gelten. Ne? Und, oder wenn die zum Beispiel nicht unter so... Richtlinien fallen, die jetzt für die Banken äh, ausgedacht werden, um das Schlimmste zu verhindern. Eben. Also was äh, äh, Bevölkerung, die zu 40 Prozent Lebensversicherung äh, eingezahlt hat, äh, das ist mit, mit Sicherheit genauso ein Verlust, als wenn einer äh, 30 Jahre gespart hat äh, und, und dann sein Geld nicht mehr bekommt. Also das, ich sehe eigentlich überall da Gefahren im Augenblick. Also auch bei Versicherungskonzernen zum Beispiel. Ja. Das ist vielleicht der, der nächste Allianz Thema. Allianz hat ihre Gewinne verdoppelt. Ja, ja nur, nicht, ähm, nur nicht diejenigen, die Lebensversicherung äh, haben, die äh, sehen immer weniger. Du hast noch Fragen? Ja, also äh, ich meine, Finanzwirtschaft war noch nie meine Stärke im Studium, aber ich, ich, so wie ich es jetzt nur mal so machen, vielleicht richtig verstanden habe, ist, dass dieser Likunen-Vorschlag ja. oder da von diesem Finn, das ist reines Feigenblatt. Ne? Könnte man als reines Feigenblatt bezeichnen, weil ja diese Diskussion aufkam, Trennung der Banken und jetzt wurde der Markt halt zum Feigenblatt produziert. Die, die Einkapitalerhöhung und noch die, die Einlagensicherungsregelungen, die sie machen wollen, reichen ja auch für nichts aus, mhm. im Prinzip. Also äh, ist die ganze Schose doch Augenbischerei, die sie noch machen. Also, Eigenkapital würde ich mit dir mitgehen, das kann man eigentlich deutlich höher setzen. Ja. Auf jeden Fall. Und diese Einlagensicherung ja. ist... So. Passt schon, glaube ich. Also das System hat bislang ganz gut funktioniert. Ähm, ist die Frage, wie dieses europäische, diese europäische Einlagensicherung dann aussehen wird. Also darüber ist das Ei ist einfach noch nicht gelegt. Ähm, da haben noch nicht mal die Verhandlungen angefangen dazu. Ähm, aber diese, also in Deutschland das Einlagensicherungssystem wird auf jeden Fall ein bisschen standardisiert dadurch mit dem in Spanien und so weiter. Und ähm, was ich nicht schlecht daran finde, ist, äh, dass die so wie das im Moment organisiert ist, ähm, ist das in Deutschland so, dass sich ein paar Privatbanken zusammenschließen können, das ist, ist ja auch geschehen, ein paar Privatbanken zusammenschließen können und dann so einen Einlagensicherungsfonds gründen. Ähm, dafür gibt es schon eine Aufsicht, die ist aber auf, auf nationaler Ebene geregelt ähm, und durch, dadurch, was jetzt auf EU-Ebene gerade verhandelt wird, zumindest was aktueller Diskussionsstand ist, das ist ja noch nicht verabschiedet, ähm, werden die Regeln dafür auch deutlich verschärft. Also was... Ähm, das Geld muss eben vorher in den Töpfen sein und darf nicht erst zusammengesucht werden, wenn eine Bank zusammenbricht oder zusammenzubrechen droht. Ähm, was ja eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ne? Also ich spare natürlich für die Not und versuche nicht in der Not Geld zusammenzukriegen, damit ich dann irgendwie mich selber retten kann. Ähm, und da gibt es glaube ich auch eine relativ klare Festlegung darüber, ähm, dass das Geld, das vorher in diese Töpfe eingezahlt wird, das liegt natürlich nicht irgendwo rum, in, ne, nicht in Bar, sondern das ist ja wieder irgendwo auf den Märkten unterwegs. Mhm. Ähm, aber dass das schnell äh, in flüssig, flüssig gemacht werden kann. Also das müssen, sind dann auch wieder liquide Papiere, vielleicht keine Staatsanleihen, sondern ich weiß nicht, Aktien von guten Banken oder so ähnlich. Mhm. Ähm, also das ist schon ein bisschen was besser als das, was es jetzt gerade zumindest auf deutscher Ebene gibt. Wenn wir mal dieses Institutsicherungssystem, was ich hervorragend finde, von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, wenn wir das dann mal rauslassen, mhm dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ich finde es auch nicht schlecht, ähm, das europäisch zu regeln, also auf EU-Ebene zu regeln, weil ähm, immer ich kann morgen nach Brüssel ziehen oder wo auch immer hin und dann, ne, wenn ich mein Geld dahin überweise, dann weiß ich auch, dass das System da genauso gut funktioniert, wie es hier funktioniert. Also ne, das anzupassen, finde ich, ist schon okay. Es ist ein bisschen krude, ähm, diese Grenze von 100.000 Euro in der ganzen EU 
Ich weiß nicht, was 100.000 Euro in Rumänien bedeutet, aber das ist ja ein gigantisches Vermögen, glaube ich. Ähm, also das ist vielleicht ein bisschen komisch, ähm, da weiß ich aber nicht genau, ob das auf nationaler Ebene äh, geregelt werden kann, wie hoch das gedeckelt ist. Mhm. Da, das glaube ich allerdings nicht, also da weiß ich nicht genau, müsste ich nachgucken. Ähm, mhm. Ja, das mit der Bankentrennung ist ein erster Schritt, ne? mehr kann das nicht sein. Ähm, also Investmentbanken von Geschäftsbanken zu trennen, finde ich dringend notwendig, aber dabei darf es eigentlich nicht bleiben. Also dann müsste man auch mal zusehen, was man bei der Deutschen Bank alles noch irgendwie trennen kann. Also mhm. Bei den anderen so großen. Aber realpolitisch, ne. Never. Mhm. Dazu wird es nicht kommen. Mhm. Also da finde ich dieses Trennbankensystem schon, wenn das kommt, das ist schon gut. Also jetzt angesichts der, der politischen Mehrheiten. Das, aus meiner Sicht reicht es nicht, bin ich, ne, glaube ich auch. Aber wenn das nächste Parlament eine linke Mehrheit hat, dann, dann könnte das vielleicht eben auch. Was für eine linke Mehrheit? Ich weiß nicht genau. Kommunisten aus Griechenland und mhm. Portugal und die Linke aus Deutschland ah, und auch äh, noch ein paar. Ah ja, ah ja, ah ja. Ah. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob wir das, das letzte Thema noch mal angehen können. Also